刚进入游戏，我就有点焦虑。对于药丸的英雄，我没有头绪。想玩钢索，又有点犹豫，因为他不够有趣，玩的会抑郁。哎呀，这张图我就没见过他拿钢索能赢的。但队友短短的一句，激起了我该死的胜负欲。他一看就不懂我博分博胜率钢索的含金量，必须给他露两手。不过我刚进去就陷入了迷茫。因为在这张图，我好像没玩过钢索。这图第一把基本都打毙，所以短暂的思考后，我决定去 A， 因为我守不住 B。果然，把 B 交给队友是正确的。我一波回防补了个枪后就赢了。对面输了手枪局后，肯定会慢打找机会。我对我钢索守不住点还是很自信的，所以我直接把 A 放了。对面肯定要来 A 点摸我，我根本不在 A。来到中路后。我一波精准打击，让瑞娜武当痛睡，对面果然打来了。好消息，我有雷；坏消息，我丢歪了。不过好在没时间了，对面输掉了这分。这把对面长枪局，我压力很大，可能是因为压力过于大了，我的操作出现了瑕疵，不小心把 A 到屏障丢成了 A 小屏障，然后发现丢的还挺好。对面需要打碎两道墙才可以进来，难道我真的是天才？来到中路，我想跟前点的瑞娜形成一波配合，但很遗憾，瑞娜没等到我中出便先走一步。机器人在我后面跟对方混烟，让我十分害怕。我祈祷着他俩混烟，别混到我。事实证明，祈祷对我是有用的，不过对队友没用。我安全出来后，后面的劫风光速去世。补上枪后，又到了一人环节。这次的一人环节，我很害怕，因为我是真的有才艺。在单杀半线后，我被镇南吓晕，在手忙脚乱中，我放出了个防绕后警报器，随即又被飙了一发，吓得丢出了墩墩雷。然后就是两人尴尬的对视。虽然是我赢了，但我深刻感觉到了这个技能有多恶心。好不容易站起来了，一波泼水一枪不中，又躺下了。虽然这波打了一个，但我完全没有打人的喜悦，甚至还有点脸红。我仿佛挠不到了队友看我的画面。没想到的是，对于双方的折磨还在继续。我刚到中路，又剩我一个了。幸好这把对面没有为难我，没有给我发挥才艺的机会。在一波送包后，我有惊无险，保住了自己的名誉。这把我用出了我最喜欢的蟒侠。杰峰利用蹲剑向我传达他想吸球的想法。这里表面上看，我根本保护不到他，但其实，在心里，我已经保护完他了。来到中路。对面保安直接撞在了我的枪口上，但我脑海里突然想到了跟他暧昧的画面，我竟然一个手抖空掉了这枪。快速冷静下来后，我一个下坠，让保安换个床位，随后开启大招，想跟左边瑞娜会一会，结果捕捉到了日落之城的新鲜空气。好在机器人帮我逮住他了。在以机器人为掩体拒掉劫风后，我释放出了屏障，这屏障一给，代表着幽影，进退两难，左右为难。难上加难，打完这回合我挺开心的，因为我让对面发现了，只要打 A 就是输。然后我发现对面也挺开心的，因为对面也发现了，只要打 B 就是赢。即便我收获了双杀 ，B 点也还是被碾压。我有信心，我再回慢点又要一打五了。看来我还是逃不了要手臂的命运。刚好我科研了个新打法，借着机会试一试。第一次试验，我心情既紧张又激动。然后对面打来了，我感觉我好像被诅咒了，我被困在了回防的世界里。一个 pick 看到可爱幽影后，我决定以退为进，欲擒故纵。听到了熟悉的脚步，我心想他果然上钩了。结果出来一看，怎么外表变化这么大？打掉他后，原来是幽影看到了我的枪械，早躲后面去了。而且他明明有枪，为了我他要跟我打手枪，我真的是泪目了。随后捡起狂徒给他带走，这波不是我不讲武德，是他也换成主武器了，只是我换的更快罢了。虽然我打了两个，但我还是很难受，不是因为幽影，是因为我惦记着我的科研理论，所以我决定把 AK 丢给瑞娜，继续我的研究主题。我让瑞娜当我的助手，我负责给屏障，她负责在屏障后帮我勾引。这次很顺利，就是结果跟我想的不太一样。在看到截风标后。我拉出去一顿喷射，还真只喷了个劫风。跟我想的不一样的还有这残局，幽影打了枪头，我以为稳了。
，结果就是一个我没看懂的跳跃，把自己跳上观战。幽影可能是想弥补下上把的过错，这把直接前顶，然后当场又被另一个决斗俘虏。我已经习惯打回防了。KO 标点下面有人，这里可能会有人质疑我是不是把大招忘了。我澄清一下，不止大招，但幸好我用枪法都解决掉了，并且想起自己有大，直接弹射。随后边拆包边看捆绑表演，拆到一半后六发子弹，一个左拉加右拉，继续拆包。虽然这残局跟瑞娜好像没关系，掌声在哪里？但瑞娜还是对队友进行了掌声索要，效果拔群，给队友干沉默了。后来我知道了为什么瑞娜要这样舔我，因为她要吸我的血。关键她吸了后还没有作用，出去后倒头就睡，甚至被她吸完血后，我也变奇怪了。先是一波对位冲击，直接痛苦面具。紧接着，同样的时间，同样的地点，又是一波对位冲击，睡在了同一个地方。上半场拿了五分，有点屈指可数了。然后看了眼战绩，发现怎么还有比五分更低的，还不止一个。瑞娜好像也觉得有点不合适，所以她一直在催眠自己。我可以，我可以，我可以，我可以，我可以，我可以，我可以的。在这儿。催眠后果然来效果了，好像大脑被催眠小了。他打完个人后原地换弹，还不吸球，又是一个跳跃给自己跳上观战。我看出来了，这跳跃好像是个传染病，已经出现人传人现象了。你刚杀完人为什么不异？杰峰的逼问效果拔群，瑞娜当场沉默。只见他偷偷抢起了蟒侠，好像是要证明下自己。堵住别人嘴最好的方法，就是利用实力让他无话可说。确实没人说话了，不能跟对面嘻嘻哈哈了。这把是我们的长枪局，如果再输，我们就可以买好离开日落之城的机票了。就这样离开，对我而言是种耻辱。更重要的是，我博分博胜率也会被打碎。保安放了跟郭敬明半线后，我顺势跳出来击杀保安。打完后，虽然队友全部陨落。但我还是将局势搬了回来。虽然吃瘪后的保安极为残忍，封了个单向烟后，把我们三人集体俘虏，但很遗憾，我们的杰峰也不是吃素的，他也拿了个三杀，稳住了这把。到达胜利之前的路途总是会充满意外，比如我就意外的把我自己震到了。但只要你永不言败，总是会到达终点的。游戏还在继续。好的好的，没漏脚步。不走，不能走。捕捉失败。来了，上来了。一鸣敌人。也在这儿，也在这儿。那一次，那一次。像做梦一般，比分竟然来到了十二比十一。不过这把的战术看得我有点迷糊。两个 B， 三个 A。如果是打 A， 那为什么我们要先漏？如果是打 B， 那为什么包在我这？我想问问机器人，他看着我，我看着他，我有点羞愧。他看着我，我看着他，我倒头就睡。爆能器落在 A 区，再点局，看来是时候用那一招了。我给屏障后直接来相后，瑞娜一波勾引，又是这熟悉的标。这一次没有意外。终局之战，打掉瑞娜后，再一个拉出，打掉保安，最后开启大招，这一发，你跑不掉了。收网了。Nice nice。攻方获胜。